দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের খেলাধুলা বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন উই লাভ স্পোর্টসে আপনাদের সাথে আছি আমি মিশু চৌধুরী এবং আপনারা জানেন যে সদ্য শেষ হলো রোলবল বিশ্বকাপ আর আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় স্কেটিং রোলবল ও রোলার স্কেটিং নিয়ে কথা বলবো এবং আমাদের যিনি উপস্থিত আছেন তিনি বাংলাদেশ রোলার স্কেটিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আসিফ আহমেদ এবং বাংলাদেশ রোল বল টিমের অধিনায়ক মোহাম্মদ আসিফ ইকবাল আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন ভালো আছি কথা বলবো কিন্তু তার আগে একটু দর্শকদের কাছে আরেকবার একটু যেতে চাই দর্শক আপনারা জানেন উনিশশো বিরানব্বই সালে বিশ্বকাপ জয়ী পাকিস্তানের অধিনায়ক ইমরান খান খেলোয়াড়ি জীবনে ছুয়েছেন সাফল্যের সব কটি শিখর তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে শুরু করছি আমাদের আজকের উই লাভ স্পোর্টসের আয়োজন কিছু মানুষ আছে যারা সময় দ্বারা প্রভাবিত হয় আবার কিছু মানুষ আছে যারা সময়কে প্রভাবিত করে উনিশশো সাল থেকে উনিশশো ক্রিকেটের সেই পুরনো পাতায় ফিরে তাকালে আলোকিত এক নাম ইমরান খান যার ব্যাটে আসতো প্রাণের হাওয়া বলে হতো ব্যাটসম্যানদের ফিরে যাওয়া কণ্ঠে থাকত নেতৃত্বের কড়া বাণী জন্ম উনিশশো সালে লাহোরে পরিবারের ঝোঁক ছিল রাজনীতিতে কিন্তু ছেলেটির ঝোঁক ক্রিকেটে পড়াশোনা অক্সফোর্ড কলেজে সেই কলেজ ক্রিকেটই দরজা খুলে দেয় কাউন্টি ক্রিকেটের খেলেছেন সাসেক্স ওয়েস্টার শেয়ারের মতো ক্লাবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পদার্পণ সাদা পোশাকে একাত্তরে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেক আঠারো বছর বয়সে শুরুতেই দলের গুরুত্ব ছিল বোলার হিসেবে কিন্তু ব্যাটিংয়ের প্রতি তীব্র মনোযোগে দিনে দিনে বাড়তে থাকে ব্যাটের ধার এর পরের গল্পটা তো সবার জানা ইমরান খান ক্রিকেট ইতিহাসের অলরাউন্ডার ক্রিকেটের এক অনন্য নাম সময় যত গড়িয়েছে ইমরান হয়েছেন ততটা উজ্জ্বল ক্রিকেট ক্যারিয়ারের শেষ দশ বছরে সাদা পোশাকে নামেন একান্নবার সেসব ম্যাচের পরিসংখ্যানে ব্যাটিং গড় পঞ্চাশ আর বলিং গড় উনিশ সর্বমোট আটাশি টেস্ট খেলে ব্যাট হাতে করেন তিন রান ঝুলিতে আছে তিনশো বাষট্টি উইকেট উনিশশো চুয়াত্তরে সে ইংলিশদের বিপক্ষে ওয়ান ডে অভিষেক একশো পঁচাত্তর ম্যাচ খেলে তিন হাজার সাতশো নয় রানের পাশাপাশি আছে একশো বিরাশি উইকেট ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিলেও তৎকালীন রাষ্ট্রপতির অনুরোধে ফিরিয়ে নেন নিজের সিদ্ধান্ত তারপর লিখেন পাকিস্তান ক্রিকেটে মহান এক জয়ের কাব্য তার নেতৃত্বে বিরানব্বই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান সে ফাইনালে তার ব্যাট থেকে আসে বাহাত্তর রানের ইনিংস সেই জয়টা ছিল একুশ বছরের ক্যারিয়ারে সবথেকে বড় অর্জন সেই অর্জন কাঁধে নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্কন থেকে অবসরে যান এই কিংবদন্তি এই সময়ে রাজনীতিতে যুক্ত এই মানুষটি খেলায় পরাজয় মেনে নিতে পারতেন না কোনোভাবে জয়ের গল্প লিখা ইমরান খানের প্রতি তাই তো আছে অসংখ্য বক্তের ভালোবাসা শ্রদ্ধা আমরা আসলে ইমরান খানের দেখছিলাম আর কি যে ইমরান খান মানেই তো আসলে ইমরান খান মানে পাকিস্তানের কথা বলতে গেলে আসলে এদের কথা চলে আসে আর কি একটু জানতে চাই যে সদ্য আসলে শেষ হয়ে গেল আমাদের অধিনায়ক বসে আছেন এবং এই বিশ্বকাপ নিয়ে আসলে আমি বলবো যে আসিফ ভাইয়ের সাথে আমার অনেকবার কথা হয়েছে এই টক শোতে এবং বেশ কিছু এজেন্ডা ছিল সেগুলো আপনি নিয়ে গেছিলেন সেগুলো পরিপূর্ণ হয়েছে এবং বিশ্বকাপটা আসলে আপনারা করতে পেরেছেন এটি সবচেয়ে বড় ব্যাপার এবং সেটি বাংলাদেশ আয়োজন করেছে আসিফ ভাই আপনাকে দিয়েই আমি শুরু করতে চাই যে পুরো আয়োজনটা আসলে কেমন হয়েছে আমি মনে করি যে আপনি দেখেছেন যে ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ একটাই হয়েছে মানে আমরা ছেচল্লিশটা আপনার ডিসিপ্লিনের মধ্যে ক্রিকেটই একটা করেছে ওয়ার্ল্ড কাপ আর আমরা সেকেন্ড যে ওয়ার্ল্ড কাপ করতে পারি এটা বিশাল একটা আমাদের জন্য অ্যাচিভমেন্ট মনে করি আমাদের দেশের জন্য অ্যাচিভমেন্ট তারপর যতগুলো ফেডারেশন আছে তাদেরও একটা অ্যাচিভমেন্ট যে আমরা সক্ষম হয়েছি আমি মনে করছি যে আমরা যতটুকু চেয়েছি তার চেয়েও বেশি পেয়েছি আর আপনারাও দেখেছেন যে ফিনিশিংটা অনেক সুন্দর হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসছিলেন সমাপনী অনুষ্ঠানে এবং আমাদের রোলার স্কেটিং শেখ রাসেল রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স সেটাও উদ্বোধন করেছেন উনি উপরে একটা আমরা সোলার প্যানেল বসিয়েছি যেটা বাংলাদেশের ইতিহাসে যে কোনো স্পোর্টস কমপ্লেক্স বা গ্রাউন্ডের উপরে আপনার সোলার প্যানেল দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় আমরা সেখান থেকে বিদ্যুতে নেব এবং যতটুকু প্রয়োজন নেব এবং পাওয়ার গ্রিডে এক্সট্রাটা চলে যাবে সেখান থেকে আমাদের একটা ইনকামের ব্যবস্থাও হয়ে গেছে তো সর্বোপরি মানে টোটালটা আমি যদি বলি আমরা ভেরি মাচ স্যাটিসফাইড আর আমরা যা চেয়েছিলাম তার চেয়েও বেশি পেয়েছি সবচেয়ে বড় পাওয়া হলো আমার আমাদের সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন না এইটা প্রধানমন্ত্রীর কথা আসলে আমরা 
বললে কিন্তু শেষ করতে পারবো না কারণ উনি আপনার খেয়াল করে দেখবেন যে যখন আমাদের ক্রিকেট খেলা হয় আর কি উনি কিন্তু কোনো ধরনের কোনো ঘোষণা ছাড়াই মাঠে গিয়ে কিন্তু উনি চলে যান এবং এরকম কিন্তু অনেক ধরনের কিন্তু সারপ্রাইজ আছে এবং সে কিন্তু সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যে টু মাচ মানে স্পোর্টস লাভার মানে উনি স্পোর্টস লাভার সবাই মোটামুটি কিন্তু উনি একটা স্ট্রিম পর্যায়ের মানুষ মানে স্পোর্টসের ব্যাপারে বিশেষ করে আপনি দেখেন আনফর্চুনেটলি উনি ষোলো তারিখে জার্মান চলে গেলেন আমাদের সতেরো তারিখে উনি আসার কথা ছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উনি বারবারই বলেছে আমি উদ্বোধনী যাব এবং সময় দেবেন তো সেখানে উনি হঠাৎ আনফর্চুনেটলি উনি জার্মান চলে যাওয়ায় তার আগের দিন যাওয়ার আগের দিন কিন্তু আমাদের কনফার্ম করে গেছেন আমি উদ্বোধনী পারছি না আমি সমপনীতে আসব সাধারণত স্কেচুলে একটু চেঞ্জ হলে কিন্তু আপনার সাধারণত আসে না কিন্তু উনি এমনই স্পোর্টস লাভার যে না আমার আসতে হবে এবং শেখ রাসেল রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স আমি উদ্বোধন করব নিজ হাতে অনেকে অনেক কথা বলেছে যে ঐতিহাসিক পল্টন ময়দান ঐতিহাসিক পল্টন ময়দান আমরাও জানি কিভাবে কি হয়েছে কিন্তু আপনি একটা জিনিস দেখেন যে আজকে ওখানে একটা সুন্দর জিনিস হয়েছে একটা স্পোর্টসের এটা শুধু আমাদের স্কেটিংয়ের জন্য ব্যবহারের জন্য না মাল্টিপারপাস ইউজ হবে প্রতিটা ফেডারেশন যেভাবে আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করেছে ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে আমরাও চাচ্ছি যে এখানে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স খেলাধুলা হোক তো সেই বিধায় শেখ রাসেল রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স মানে তৈরি হয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন সুন্দর একটা সদ্ব্যবহারই হবে আমি বিশ্বাস করি আসিফ ইকবাল আপনার কাছে আসতে চাই যে বাংলাদেশ সেমি ফাইনাল পর্যন্ত এসেছে চ্যাম্পিয়ন হলে হয়তো আমাদের আর একটু বেশি ভালো লাগতো অবশ্যই সেই জায়গাটা থেকে একটু বলতে চাই যে দর্শক প্রতিক্রিয়া কেমন আপনি দেখেছেন এবং কেমন লেগেছে আসলে সেমিফাইনাল পর্যন্ত আসলে প্রথম খেলা থেকে আমাদের বাংলাদেশে যেহেতু বাংলাদেশের বুকে আমাদের খেলা আমরা বাঙালি বাঙালিরা সবাই উচ্ছ্বাস করতে খুব পছন্দ করে আমাদের যারা দর্শক ছিল প্রথম খেলা থেকেই আমাদেরকে অনেক চেয়ার আপ করেছে তারা আমাদেরকে প্রচুর ভালোবাসা দিয়েছে প্রতিটা গোল প্রতিটা স্কোর প্রতিটা পদক্ষেপে তারা বাংলাদেশ বাংলাদেশ বলে চিৎকার করেছে এতে আমরা অনেক বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছি আমাদেরকে আরও এক্সাইটেড এক্সাইটমেন্টটা আমাদের আরও বেড়ে গেছে আমরা নিজেদেরকে আরও গুছিয়ে নিয়েছি আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের পারফরমেন্স যেন অনেক ভালো হয় আমি সকল দর্শককে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের টিমের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দিতে চাচ্ছি বাহ কিন্তু একটু জানতে চাই যে খেলার মধ্যে খেলার মধ্যে এই যে পুরোটা সময় আপনি পার করেছেন আসলে আপনি অধিনায়ক আর কি অধিনায়কের কিন্তু এক ধরনের বিশাল এক ধরনের বলবো কেন মানে পুরোটা সময় ধরে চাপ থাকে একটা বড় দায়িত্ব তিনি পালন করে থাকেন তো সেই জায়গাটা থেকে পুরো সফরটা একদম শেষ হওয়া পর্যন্ত কেমন লেগেছে আসলে ছোটোখাটো কিছু সমস্যা ছিল অনেক সময় আনন্দ ছিল ইঞ্জুরি ছিল সব কিছুকে মিলেই আমাদের পুরো সফর একটা খেলা খেলতে গেলে শুধুমাত্র যে পারফর্ম করতে হয় তাই নয় খেলার সাথে সাথে খেলার মধ্যে কিছু ইঞ্জুরি আসে যেহেতু আমাদের এটা একটা স্পিড খেলা প্রচণ্ড স্পিডে আমাদেরকে এই খেলাটা পারফর্ম করতে হয় তো স্পিডের মধ্যে পড়ে গেলে কিছুটা ছোটোখাটো ইঞ্জুরি হয়ে যায় সেটা থেকে আমাদের বেস্ট প্লেয়ার যেমন ছিল হৃদয় সে কিছু সময় দেখা গেছে ব্যথা পেয়েছে সেই সময়টাকে ওভারকাম করার জন্য তার পরিবর্তে আরেকজন প্লেয়ারকে অ্যাটেন্ড করতে হয়েছে আমাকে এই সমস্ত জিনিসগুলো দেখতে হয়েছে এবং আমাদের কোচ আশরাফুল আলম মাসুম স্যার ছিলেন উনি যথেষ্ট পরিমাণ আমাদের উপর আত্মবিশ্বাসী ছিলেন এবং আমাদেরকে সম্পূর্ণ খেলাটার মধ্যে যতটুকু সাপোর্ট দেওয়া দরকার উনি করেছেন আশা করি আমার যাত্রা সুন্দর ছিল সব মিলে সব কিছু মিলে আমার যাত্রা যথেষ্ট রোমাঞ্চকর এবং মানে ওরা অ্যাকচুয়ালি ফিলিংস এবং ইমোশনটা নিয়ে বেশি কাজ করেছে কারণ পর্যাপ্ত পরিমাণ প্র্যাকটিস হয়নি হ্যাঁ আপনি দেখেছেন আমাদের প্লেয়ারগুলো অন্যান্য দেশের চেয়ে ফিজিক ফিটনেস বলেন বয়সের তুলনায় বলেন অনেক ছোট ছিল তারপরও একটা ইমোশন এবং ফিলিংস নিয়ে দেশের জন্য ওরা খেলেছে আমরা পারবো এই পারবো বলে কিন্তু আপনার সেমিফাইনালে উঠে আসছে আর ওয়ার্ল্ড ক্লাস যে প্লেয়ারগুলা তারা ফিজিক দিক থেকেও অনেক লম্বা চূড়া এবং সব কিছু এবং বয়সের দিক থেকেও আমাদের যে প্লেয়ারগুলা হৃদয় আপনার স্পিডের জন্য বেস্ট ছিল কিন্তু সেটা ইমোশনালি বলেন আর ফিলিংস দিয়ে বলেন ও যখন খেলতে নেমেছে ও আর ব্যাকফুটে যায়নি ও কিন্তু আন্তর্জাতিক মানের প্লেয়ারদের মতো নিয়ে ও খেলেছে এবং টুর্নামেন্ট সেরা প্লেয়ার হয়েছে আপনি জানেন প্রায় তিরিশটার মতন গোল করেছে ও তো হিউজ একটা ব্যাপার আপনাদের মানে ম্যাচ শুরু হবার আগে আর এই এই সিরিজটি মানে শুরু হবার আগে আসলে কতটুকু প্র্যাকটিসের সুযোগ কতটুকু ছিল আসলে আমরা অনেক বেশি সময় পাইনি অনলি টু মান্থ আমাদের প্র্যাকটিস হয়েছে দেড় মাসের মতো আমরা ইনডোর স্টেডিয়াম মিরপুর ইনডোর স্টেডিয়ামে আমরা প্র্যাকটিস করেছি আমাদের কোচ আশরাফুল আলম মাসুমের আওতাধীন এবং 
আমাদের যদি আরেকটু সময় পেতাম আমরা যেহেতু অল্প সময় এই ওয়ার্ল্ড কাপ আয়োজন করেছে আমাদের বাংলাদেশ রোলার স্কেটিং ফেডারেশন সেই অল্প সময়ের মধ্যে माननीय প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে যতটুকুন সাহায্য সহযোগিতা এবং যতটুকুন প্রয়োজন ছিল তার চেয়ে অধিকই দিয়েছে আমাদের কোনো কমপ্লেইন নেই প্রতিটা প্লেয়ার তাদের পারফেক্ট পারফরম্যান্স করেছে এবং কোচরা যথেষ্ট পরিমাণ কোচিং করেছে বাংলাদেশ রোলার স্কেটিং ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনালি ফেডারেশন যে আছে রোল বলের সেখান থেকে দুটো কোচও এনেছে তাদের আওতায় আমাদের মাসুম স্যারের আওতায় তারা আমাদেরকে ট্রেনিং করিয়েছেন তো আমরা তাদের আওতায় ট্রেনিং করেছি এবং চেষ্টা করেছি ওনারা যতটুকুন বলেছে যেভাবে আমাদেরকে নতুন নতুন যে টেকনিকগুলো শিখিয়েছে সেটাকে অ্যাডপ্ট করার জন্য আমাদের সময় অল্প ছিল কিন্তু আমাদেরকে করতে হয়েছে আসিফ ভাই প্র্যাকটিসের সময় যদি ওরা আসলে বেশি পেত সেই ক্ষেত্রে কি আমরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ থাকতো অফকোর্স আমরা ইংল্যান্ডে আগামী আচ্ছা আরেকটা জিনিস শুনতে চাই এটা কি ওয়ার্ল্ড কাপের জার্সিটা তাই তো রাইট না জার্সি না এটা টি-শার্ট আমাদের টি-শার্ট ওয়ার্ল্ড কাপ সেভেন টি-শার্ট ওয়াজ আমাদের বাংলাদেশের टूर्णामेंटे ट्रेनिंग खूब प्रथम कारण जानी हमारे प्लेयार्ड लिमिटेशन हाँ जो वर्ल्ड क्लस जी प्लेयारगल आज डेंमार्क बोलें इरान बोलें इंडिया बोलें तर मेधा और तर शारिक गठन अनेक डिफार कर प्लेयारे तो प्रथम ही एक जिन शिखिए एक उदाउट आर्मस मैं लाठी नहीं नेमे तो बार बार ये जिनटा जो इमोशन और प्रेम देशर प्रति जो प्रेम थे तो परफेक्ट ये जिनटाई अप्लाई कर हेड कोच अशरफुल आलम मासूम जे भाव जा दे मासे आयत् कर ही क्योंकि रेजल्ट एस আসিফ আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে খেলার রোল বলটা আসলে আমাদের বাংলাদেশের কাছে খুব একটা বেশি কিন্তু পরিচিত না যতটুকু মনে হয় আর কি স্কেটিংটা অনেক বেশি পরিচিত কিন্তু রোল বলটা খুব একটা বেশি পরিচিত না আসিফ ভাই সেরকমই তো বোধ হয় অ্যাবসলিউটলি কারণ কি এটা নতুন একটা ওয়ার্ল্ড রোল বল ফেডারেশন তিনটা ওয়ার্ল্ড কাপ করলো মানে তার মানে 10 12 বছরের একটা তাদের হাতে প্রোগ্রাম অনেক দুর্বলতা আছে হ্যাঁ এই দুর্বলতাগুলো কিন্তু আমাদের মাঝেও এই ওয়ার্ল্ড কাপেও ছড়িয়ে छोलेम कर पाँच जन डिफेंसिव अफेंसिव एटैकिंग तो प्रथम तो ये खिलाटी समन्वय तीन टी खेलार स्केटिंग हैंडबल और बस्केटबल तीन टी खेल समन्वय खेला तैरीय प्रथम जी रूलटी मे रखते मे चलते हैं 
একটা বলটাকে আমরা হাতের মধ্যে 3 সেকেন্ড ধরে রাখতে পারবো না অলওয়েজ ড্রিবলিং করতে হবে ওটাকে কখনো ধরে এভাবে ধরে যদি আমরা কিছু দূরে এগিয়ে যাই তাহলে ওটা রোলিং ভায়োলেন্স নামে পরিচিত ওটা হাতে রাখা যাবে না তাহলে ফাউল হয়ে যায় এটা প্রথম রুলস তারপর হ্যান্ডবলের যতগুলো রুলস আছে আমাদের এই খেলাটা শুধু হ্যান্ডবলের মতই শুধুমাত্র পার্থক্য স্কেটিং পায়ে দিয়ে খেলাটা খেলতে হবে এছাড়া সব রুলস হ্যান্ডবলের মতই আমাদের ডি বক্সের বাইরে থেকে স্কোর করতে হয় আমাদের পাসিং করতে হয় এই সবকিছু একই রকম মানে স্কোরিংটা কেমন থাকে স্কোরিংটা হচ্ছে গোল করতে হয় আমাদের স্কেটিং করে একটা ডি বক্স থাকে ডি এর মধ্যে যাওয়া যাবে না ডি এর বাইরে থেকে যদি কেউ গোল করে তাহলে সেটা গোলযোগ্য হবে কিন্তু গোল করার 3 সেকেন্ডের মধ্যেও যদি কেউ সেই ডি বক্সের লাইনটাকে ক্রস করে তাহলে সেটা গোল হবে না আচ্ছা মানে আমাদেরকে শুধুমাত্র যে গোল করলেই চলবে তা নয় আমাদের ব্যালেন্স এবং মানসিক ভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে যে কোনো ভাবে আমাদের সেই ডি বক্সের লাইনটাকে ক্রস করা যাবে না আমরা প্রচন্ড ক্ষিপ্র গতিতে আসতে হবে আমাদেরকে এসে ব্রেকিং করে নিজের ব্যালেন্সটাকে পারফেক্ট রেখে স্কোর করতে হবে আচ্ছা এট দা টাইমে বোধহয় ছয়জন প্লেয়ার কি কোর্টের মধ্যে মধ্যে থাকবে জি মানে সেটা একটু কেমন ছয়জন প্লেয়ার কোর্টের মধ্যে থাকবে আমরা সচরাচর এই খেলাটা যেহেতু স্পিড একটা গেম স্পিড প্রচন্ড ক্ষিপ্র গতিতে আমাদের এই খেলাটা খেলতে হয় তো ডিফেন্সিভরা যখন থাকে আমরা যখন ডিফেন্স করি তখন ওই একটা আমরা একটা ব্যারিগেটের মতো তৈরি করি যেন বিপক্ষ দল আমাদেরকে স্কোর করতে না পারে গোল করতে না পারে তো সেখানে পাঁচজন প্লেয়ারই আমরা ডিফেন্স করি কখনো কখনো এটা থ্রি টু ফরমেশনে হয় কখনো কখনো ফোর ওয়ান ফরমেশনে হয় কখনো কখনো ফাইভ ফরমেশনেও হয় তো এটা ডিপেন্ডস করে কোচের উপর কোচ যেভাবে আমাদেরকে লিড দিয়ে থাকেন যে এভাবে তোমরা আজকের খেলাটা এভাবে খেলবে আমরা ওইভাবে এই খেলার পরিস্থিতির উপর ডিপেন্ড করে এই ফরমেশনটা তৈরি করে থাকি আর অ্যাটাকিং যেটা হয় আমাদের এই রোল বলটা যেহেতু স্পিডের খেলা সেখানে বেশিরভাগ স্কোরটা হয় অ্যাটাকিং এ আই মিন কাউন্টার অ্যাটাকে হয় তো কাউন্টার অ্যাটাকটা যখন বিপক্ষ দল আমাদেরকে গোল দিতে থাকে ওই যে ব্যারিগেটের জাল আছে সেখানে বলটা যখন ধরা পড়ে যায় তখন খুব দ্রুত গতিতে আমরা ওটাকে থ্রো করি একজন আমাদের অ্যাটাকিং স্পিড যে সবচেয়ে বেশি স্পিডে আমাদের মধ্যে থাকে যেমন হৃদয় ছিল আমাদের মাঝখানে আমাদের স্পিন কাউন্টার স্পেশালিস্ট ও সব সময় হাফ কোর্টের বাইরে চলে যেত স্পিডে তখন আজকে আপনি হৃদয়কে তো আনতে পারতেন মানে এত হৃদয় হৃদয় করছি হৃদয় বাংলাদেশে থাকতো আমাদের সাথে হৃদয় কঠিন হৃদয় আসলে ও এতগুলো খেলার পর কিছুটা ইনজুরও হয়েছে তো যে কারণে আমরা ওকে একটু রেস্টও দিয়েছি কারণ আগামীতে আমাদের আরো আমাদের স্যাররা কিছু নতুন প্ল্যানিংও করেছে তাকে ওই ওই প্ল্যানিং গুলো শুনবো আমি আসিফ ভাই অবশ্যই আচ্ছা আমাকে একটু বলেন যে খেলার মধ্যে তো আসলে কিছু ফাউলের কিছু ব্যাপার ব্যাপার থাকে আর কিছু প্লেয়ার হয়তো বাদ পড়ে যায় বা কিছু এরকম কিছু হ্যাঁ এই 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 রুলস গুলো একটু শুনবো প্রথমত প্রথম ভায়োলেন হচ্ছে বলেছিলাম রোলিং আই মিন যখন কোন কোন প্লেয়ার যদি বলটাকে 3 সেকেন্ডের বেশি রেখে দেয় बाउंस না করে কিংবা পাস না দেয় তাহলে সেটা রোলিং ভায়োলেন্স হয় তো সেটা একটা প্রথম ফাউল তারপর কোন প্লেয়ার কে কেউ টি-শার্ট ধরে টান দেয়া ধাক্কা দেয়া পুশ করা এটাও একটা ফাউলের মধ্যে পড়ে তাছাড়া ডি বক্সের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে বেশি যে ফাউলটা হয় সেটাকে বলা হয় লাইন কাট যে কোনো দিকে কোট কোটের মধ্যে যেই দাগটা দেয়া থাকে সাদা রঙের বা যে কোনো কালারের সেই দাগের বাইরে যে কোনো প্লেয়ারের বল চলে যাওয়া এবং প্লেয়ার চলে যাওয়া সেটাকে লাইন কাট বলা হয় ইনফ্যাক্ট গোল দেওয়ার সময়ও যদি সে ওই লাইন কাট করে তাহলে সেটা ফাউল হয়ে যাবে কিংবা বল যদি থ্রো করার সময় বল যদি ওই লাইনের বাইরে চলে যায় আমাদের কোটের বাইরে চলে যায় সেটাও ফাউল হয়ে যায় সবচেয়ে বেশি আমাদের হয় যেটা মানে ডিফেন্সের সময় যখন বল নিয়ে অ্যাটাকাররা আসে আমাদের প্লেয়ারদের ধাক্কা ধাক্কিতে নিজেদের প্লেয়াররাও ওই ডিফেন্স ডিফেন্স বক্সের মধ্যে চলে যায় যখনই লাইনটা কাট হয় একটুখানি ছোঁয়া লাগলে সেটা লাইন কাট হয়ে যায় गठित <laughs> तर एर ही मध्य प्राय फिफ्टी फाइव थे सिक्सटी कान्ट्री अपन एफिलिडेट 
কান্ট্রি হয়ে গেছে মানে সবাই খুব তাড়াতাড়ি এটা গ্রহণ করছে প্রতিটা দেশই গ্রহণ করছে আমাদের দেশেও আমাদের পরিকল্পনা আছে আফটার ওয়ার্ল্ড কাপ মানে ওয়ার্ল্ড কাপ শেষ হলো আমাদের যে পরিকল্পনা তৃণমূলে ছড়িয়ে দেওয়ার তো বিশেষ করে এই স্পিডটা তো কয়েকদিন আগে হলো আমাদের এখন রোল বল এবং রুপ স্কিপ আর একটা আমাদের ক্যাটাগরি আছে ফেডারেশন রুপ স্কিপিং সেটা নিয়েও কাজ করতে যাচ্ছি আর মূলত আমরা এই কয়েকদিনের মধ্যেই রোল বল নিয়ে কাজ শুরু হয়ে যাচ্ছে টোটালি আমি মনে করছি যে আমাদের যে ওয়ার্ল্ড কাপটা হয়েছে এটা বিশাল আমাদের জন্য একটা অ্যাচিভমেন্ট এটা যদি আমরা ধরে রাখতে পারি সামনের কার্যক্রমগুলো এটার মানে স্মৃতি এবং এটার চিত্রগুলো ধরে রাখতে পারলেই আমরা অনেক এগোতে পারব আচ্ছা আর একটু শুনতে চাই যে ফাইনালি মানে কত মানে কতগুলো দেশ আসলে ফাইনালি অংশগ্রহণ করেছিল আমাদের ইনভাইট করেছিলাম ফিফটি ফাইভ কান্ট্রিজ এদেরকে সবাই আসতে চেয়েছিল কিন্তু হয় কি তাদের নিয়মকানুন এবং ওয়ার্ল্ড রোল বলের ওয়ার্ল্ড রোল বল ফেডারেশন কিছু কার্যক্রমে দুর্বলতা রয়েছে আচ্ছা দুর্বলতা রয়েছে এখানে একটু থামিয়ে দিচ্ছি একটা ব্রেক নিয়ে আসি তারপরে শুনছি দর্শক ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি সাথে থাকেন मजे <laughs> এসে পড়েছিল কিন্তু আমরা খুব দ্রুত গতিতে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই এটা ওভারকাম করতে পেরেছি কারণ আমাদের সাংগঠনিক স্পোর্টসের যারা সংগঠক আছে বা আমাদের আপনারা জানেন যে এই ফেডারেশনের যে রোল বল আয়োজন করেছিলাম এই আয়োজক কমিটির প্রায় বারোটা সাব কমিটি হয়েছে এই বারোটা সাব কমিটিরই প্রধান হয়েছে মানে রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা গণদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে তাতে আমি মনে করি যে এর কারণে এবং আমাদের যেই সাংগঠনিক দক্ষতা রয়েছে আমরা যদিও নতুন কিন্তু সবার মধ্যে একটা সিনসিয়রিটি ছিল যে ওয়ার্ল্ড কাপটা খুব সুন্দরভাবে ওঠাতে হবে তো সেটা সাকসেস হয়েছে কিন্তু ওদের দুর্বলতার কারণে যে প্রাথমিক প্রবলেমগুলো হয়েছিল আপনি দেখেছেন ফিকচার প্রবলেম কিছু কোন মাঠে কোন খেলা হবে এটাও কিন্তু অনেক মিডিয়া জানতে পারছিল না তো তার ফলে কিন্তু আমরা মিডিয়ার মানে বিভিন্ন প্রবলেমের সম্মুখীন হয়েছিলাম তো আল্লাহর অশেষ রমতে আমাদের যারা ছিলেন সাব কমিটির উপদেষ্টা এবং অর্গানাইজিং কমিটির উপদেষ্টা তাদের দিক নির্দেশনায় সুন্দর একটা ওয়ার্ল্ড কাপ আমরা উপহার দিতে পেরেছি আপনারা মিডিয়ার সাপোর্ট কেমন পেয়েছেন আল্লাহর অশেষ রহমত যে মিডিয়ার সাপোর্ট হানড্রেড পারসেন্ট ছিল আমি যেসব টুকটাক করছেন বা তারা প্রবলেম ফেস করেছিল আমাদেরই কারণে সেটাও কিন্তু মিডিয়াই তাদের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে কিন্তু চালিয়ে নিয়েছে বিকজ অব এটা দেশের একটা ভাবমূর্তির ব্যাপার আছে তা ওভারঅল মিডিয়াকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের রোল বল আয়োজক কমিটির ওয়ার্ল্ড কাপ আয়োজক কমিটির তরফ থেকে যে টোটাল মিডিয়া আমাদের খুব সাপোর্ট দিয়েছেন কারণ আমাদের দেশে এটা খেলা ছিল আসিফ আপনার কাছে একটু শুনতে চাই যে যদি কোচিনটা আসলে সামনে আপনাদের তো আরও অনেকগুলো ট্যুর আছে তো কোচিনটা আসলে কেমন হওয়া উচিত এবং সেই ক্ষেত্রে আপনাদের আসলে আর কি কি দরকার যে কারণ দেড় মাসে আপনারা সেমিফাইনালে গেছেন যদি তিন মাস প্র্যাকটিস করেন তাহলে বোধ হয় বিশ্বকাপটাই হয়ে যাবে আসলে আমাদের এবারের বিশ্বকাপ নিয়ে যেহেতু কথা হচ্ছে কথা হচ্ছে আমি এই বিশ্বকাপের কোচিং নিয়ে বলি আমাদের এবারের এই কোচিংটা ছিল ক্যাম্পিং আচ্ছা কাইন্ড অফ এ ক্যাম্পিং আমরা এখানে আবাসিক একটা ক্যাম্প করেছিলাম দেড় মাসের আমাদের ফেডারেশন অর্গানাইজ করেছিল সেটা সেখানে আমরা আমাদের যে প্লেয়ারগুলো ছিল তারা একটা রুলসের মধ্যে সবার প্রথম একটা স্পোর্টসকে ডেভেলপ করার জন্য প্রয়োজন হয় একটা রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন যেটার মধ্যে বাচ্চারা থাকবে প্লেয়াররা থাকবে তারা সব কিছু রুলস অনুযায়ী করবে যেমন সকালবেলা ছয়টার সময় ঘুম থেকে উঠতে হবে আর্লি আটটার সময় ডিনার করে ঘুমিয়ে যেতে হবে টাইমলি তাদের ব্রেকফাস্ট এবং লাঞ্চ করে নিতে হবে এই জিনিসগুলো যখন একটা মানুষের মধ্যে চলে আসে তখন তাদের ভিতরে অটোমেটিক একটা ফিটনেস চলে আসে 
ফিটনেস চলে আসলে তারা তাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেম ডাইজেস্টিভ সিস্টেম থেকে শুরু করে তাদের ফিজিক্যালি সব সমস্যাগুলো থেকে দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠে এবং যেহেতু আমরা বাঙালি অনেক ধরনের দুষ্টমি করে থাকি বাইরেতে আর এই খেলাটাই আসলে ডান পিটারদের জন্য যারা দুষ্ট তারা ছাড়া স্পিড স্কেটিং স্পিড একটা খেলা যারা অনেক দুরন্ত গতির মানুষ তারাই এই খেলাটা খেলে থাকে তো এদেরকে সবার মানে আমি দর্শকদের আসলে বলে দিই যে যেই পরিবারে আসলে দুষ্ট ছেলেরা আছে তারা আসলে এই খেলাটা খেলতে পারে ভদ্র চশমুরা আসলে এই খেলাটা খেলতে পারবে না সেটা ঠিক নয় আমি এটা বলবো না যে ভদ্ররা খেলতে পারবে না কার ভেতরে কোন প্রতিভা লুকিয়ে আছে কেউ বলতে পারে না যেমন আমাদের হৃদয় সে অতিশয় সাধারণ একদম চুপচাপ একটা ছেলে ছিল আজকে কিন্তু সে বাংলাদেশের ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বেস্ট ফুটবল প্লেয়ার আমাদেরকে একটু বলেন এখন মানে সামনের ক্যামেরাগুলো বন্ধ আছে আপনি কতটা দুষ্ট এটা শুনি অবশ্যই আমি অনেক দুষ্ট ছিলাম ছোটবেলা থেকেই বাবা মা এখন কি নেই এখনো আছি এখনো সুযোগ পেলে দুষ্টমি ছাড়ি না স্যারদেরকে খুব ডিসটার্ব করি এখনো আমি এখনো আমার কোচকে আমাদের সেক্রেটারি আসিস মানে ওর দ্বারাই কিন্তু চাওয়া পাওয়া ওর দ্বারাই কিন্তু যত প্লেয়ার আছে সব চাওয়া পাওয়া কিন্তু ওর দ্বারাই শুরু হয় স্যার এটা দিতে হবে স্যার ওটা দিতে হবে মানে ওর জ্বালাতনে তারপরে আমরা খুব স্যাটিসফাইড ওর প্রতি যে ও আদায় করে নিয়েছে আচ্ছা স্যার কি একটু বলেন না যে স্যার আমার একটু এই লাগবে কিভাবে বলেন একটু শুনি তো প্রথমত আমি ফেডারেশন যাই প্রথমত মাসুম স্যারকে বলি স্যার আমার এটা দরকার স্যার আমার ওটা দরকার আমাকে কেন চালাচ্ছিস সেক্রেটারি সাহেবকে বল আচ্ছা মানে এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে মানে এখানে ঠিকটা মানে আপনাদের সামনে যে আছে সেই জায়গাটাতে কি লাগবে তার মধ্যে থেকে একটা জিনিস জানত স্যার আমাদের তো মোটামুটি সবগুলো মাঠই ডেভেলপ হয়ে গেছে এবং আমরা স্পোর্টসটাকে অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছি স্যার আমাদের উত্তরাতে একটা ছোট মাঠ আছে যেটাতে একটা ক্লাব সংগঠিত মানে আপনি কি এই ভাষায় ঠিক বলেন এটা শুদ্ধ ভাবে ঠিক এই ভাবে এত শুদ্ধ ভাবে বলে জাস্ট আমার কিছুক্ষণ আগে কিন্তু বলছিল যে স্যার আমার উত্তরের মাঠটা কিন্তু একটু দেখেন কিভাবে সংস্কার কাজ করা যায় মানে এই শুদ্ধ ভাষায় আপনি বলেন আপনি বিশ্বাস করবেন না ও যখন যা চাইছে তখনই কিন্তু মানে আপনি আসলে বলেন কিভাবে আছে না আমাদের সবার সাথে সে খুব ফ্রাঙ্কলি অনেক স্পেশালি যখন আমরা টিম মেম্বার একসাথে থাকি ভাই নাই ফেডারেল মেম্বার না যখন আমরা টিমরা একসাথে থাকি স্যার আমাদের মধ্যে স্পেশালি একজন স্পোর্টসম্যানের মতনই থাকেন মাসুম স্যার আসিফ স্যার ওনারা মানে জাস্ট মনে হয় যে আমাদের প্লেয়ারই ফ্রেন্ডসদের মতো আবার যখন অফিসিয়ালি চলে আসি অফিসিয়াল মতন সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যায় কিন্তু মাঠে যখন থাকে যেহেতু স্যার নিজেও একজন স্পোর্টসম্যান ছিলেন আমি নিজেও দেখেছি ওনাকে ফুটবল খেলতে হ্যাঁ ওই জন্যই বলছি যে যারা এই খেলাটা খেলে তারা সবাই কিন্তু মোটামুটি দুষ্ট এবং দুরন্ত অনেক অনেক দুরন্ত সেই ক্ষেত্রে স্যার কতটুকু স্যার অবশ্যই ভয়াবহ দুষ্ট ভয়াবহ কি বলেন স্যার না আই এম ভেরি মাচ ফ্রি আমাদের প্লেয়ারদের সঙ্গে এবং আসিফদের সঙ্গে আপনি আগে দুষ্ট কথা বলে এমন এমন মজা মানে আজকে একটা গেমে আমরা হেরে গেছি ধরেন सपोज ওই যে কেনিয়ার সাথে হেরে গেলাম আচ্ছা তো আমরা খুব মানে লাইক মন খারাপ এই সেই আরে মন খারাপের কি হলো আমি তো জানতাম তুমি হারবা এইজন্যই তো তোমাদের খেলাইছি হারার জন্যই তো কোনো উপায় না এমন ভাবে আমাদেরকে ফ্রি করে দিবে যেন আমাদের ভিতরে কোনো রকমের মানে জড়তাই থাকে না পরের দিন আবার ফ্রেশ হয়ে আবার নতুন খেলার জন্য রেডি অনেকটা এরকম আচ্ছা জাস্ট কিডিং আসলে আমি একটু আপনাদের মানে পার্সোনাল একটু জিনিস আসলে শুনতে চাইলাম একটু যে কোচিং সম্পর্কে শুনতে চাই আর যেটা যেটা বলতে চাচ্ছি না তো আমাদের প্রথমত এবার দেখা হয়েছে ডিসিপ্লিনটা নিয়ে মাসুম স্যার সবার প্রথম ডিসিপ্লিনটাকে খুব মেইনটেইন করেছে আর অন্যান্য যেহেতু তৃণমূল থেকে অনেক বাচ্চারা আমাদের এখানে ট্রেনিং এর জন্য এসেছিল আমরা 30 জন প্লেয়ারকে একসাথে করেছিলাম এই ট্রেনিং ক্যাম্পের জন্য এখান থেকে কিন্তু যারা রুলস রেগুলেশন মানেনি তাদেরকে কিন্তু স্যাররা ক্যাম্প থেকে আউট করে দিয়েছে সবার প্রথম যারা এই সমস্ত রুলস রেগুলেশন মেনে 
তারপর স্পোর্টসের দিকে আগাতে রাজি হয়েছিল এগ্রি হয়েছিল শুধু তারাই আমাদের এই ক্যাম্পে থাকতে পেরেছে তো তাহলে তার মানে আমি বলতে চাইবো সবার প্রথম আমাদের রুলস রেগুলেশনটা ঠিক থাকতে হবে আমাদের দেশের ফিডিংটা খুবই খারাপ আমরা এলোমেলো ভাবে খাওয়া দাওয়া করে থাকি এখান থেকে ফুসকা ওইখান থেকে সেটা বিভিন্ন জিনিসপত্র খেয়ে থাকি তো ক্যাম্পের মধ্যে অবশ্যই যেহেতু আমাদের ওই ক্যাম্প থেকে বাইরে যেতেই দেওয়া হয় নাই আমরা কখনোই এই দেড় মাসে ফুসপা ফুসকা চটপটি এ ধরনের কোনো খাবার চোখেই দেখিনি তো ফিডিংটা সবার আগে ঠিক রাখতে হবে তারপর আমাদের ফিটনেস ফিটনেসের জন্য কোচ ছিল লিমন ভাই ফিটনেসটা আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ আমাদের শরীরটা যে যে কোনো স্পোর্টসের জন্য আমাদের এক্সারসাইজ করতে হয় যে কোনো স্পোর্টস স্পোর্টসের আগে আমাদেরকে স্ট্রেচিং করতে হয় এই সমস্ত জিনিসগুলো ফিটনেস কোচের আন্ডারে থাকে এবং উনি যেভাবে আমরা অনেক টায়ার্ড আজকে আর আচ্ছা যখন আপনি ওই যে স্ট্রেচিংটা করেন আর কি তখন কি স্কেটিং থাকে স্কেটিং সহ একটা স্ট্রেচিং হয় স্কেটিং ছাড়া একটা স্ট্রেচিং হয় স্কেটিং ছাড়া যে স্ট্রেচিংটা হয় সেটা মাসলকে রিল্যাক্স করার জন্য স্কেটিং পরে যে স্ট্রেচিংটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের স্কিলটাকে ডেভেলপ করার জন্য আসলে তো এই সমস্ত রুলসগুলো আমাদের মেনে চলতে হয় আমার মনে হয় যে একটা ক্যাম্পের মধ্যে ফিটনেস ট্রেনার ফিজিক্যাল ট্রেনার এবং মেন্টালি ট্রেন করার মতো যেটা আমাদের মাসুম স্যার করে থাকে মেন্টালি আমাদেরকে তৈরি করা প্রিপেয়ার্ড মেন্টালি যে তোমরা দেশের জন্য খেলছো আচ্ছা আপনার মাসুম স্যারকে বলে এসেছেন যে আমি এরকম যাচ্ছি টক শো করতে আপনি কিন্তু দেখবেন অবশ্যই 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 আচ্ছা যে বলবে যে আমি আপনার নামে কিন্তু ভীষণ গিবত দিয়ে আসছি আসলে ওনার নামে যতই বলি আমি কেন আমাদের সেক্রেটারি স্যারও আমাকে কিছুক্ষণ আগে গাড়িতে বলছিলেন যে এবার ওয়ার্ল্ড কাপে উনি অনেক পরিশ্রম করেছেন যেভাবে সেক্রেটারি স্যার বলেছেন যা বলেছেন যেভাবে বলেছেন স্যার সেইভাবে সে আমি টোটালি মাসুম সাহেবের কাছ থেকে কিন্তু আদায় করে দিয়েছি আমি যতটুকু চেয়েছি তার চেয়ে বেশি দিয়েছে মাসুম সাহেবকে যখনই বলতাম রেজাল্ট ভালো করবে তো কাশিফ ভাই নিশ্চিন্তে থাকেন দেখেন আমি কি করছি আসলে সে কথা রেখেছে এবং দেশ আমাদের ন্যাশনাল টিম মানে মানে বিশাল একটা রেজাল্ট দিয়েছে যে গত ওয়ার্ল্ড কাপে আমরা সেভেন্থ হয়েছিলাম চৌত্রিশটা দেশের মধ্যে এবার আমরা প্রায় উনচল্লিশটা দেশের মধ্যে আমরা চতুর্থ হয়েছে হইতে পেরেছি এটা একটা বিশাল একটা অ্যাচিভমেন্ট আমি মনে করি টোটালটাই মাসুম সাহেব দিয়েছে মানে আশরাফুল আলম মাসুম তার কনফিডেন্ট ছিল সেই কনফিডেন্টটাও ওদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছে ওরাও কনফিডেন্ট হয়ে কিন্তু এই রেজাল্টটা দিয়েছে মানে দুষ্ট বালকরা মিষ্টি হাসি দিয়ে পড়তে চলে গেছে না আসিফ ভাই মানে এই মাসুম ভাই এবং হৃদয় না এদের তো আমরা আজকে বিশাল একটা মার্কেটিং করে ফেললাম আপনারা যে বলবেন যে আমাদের জন্য একটা ট্রিট দেয় ঠিক আছে আসিফ ভাই আপনার কাছে একটু শুনতে চাই এই যে রোল বলের একজন ক্রিয়েটার আছে রাজু হ্যাঁ ওনার একটু যে উনি ওনাকে আপনি পিএম এর কাছ থেকে একটা অ্যাওয়ার্ড উনি যখন নিয়েছেন তখন আপনি ওখানে ছিলেন এবং সেই মুহূর্তটা ভীষণ ইমোশনাল ছিল আসলে আমাদের তিনটা ওয়ার্ল্ড কাপ এর আগে হয়েছে উনি পুনে ইন্ডিয়ার হ্যাঁ পুনে ইন্ডিয়ার আপনার তিনটা ওয়ার্ল্ড কাপ হয়েছে তিনটা ওয়ার্ল্ড কাপই আপনার একবারে ছিমছামভাবে হয়েছে কিন্তু একটা ইনডোরে কোনো রকম করে একটা টুর্নামেন্টের লোকাল টুর্নামেন্ট যেভাবে হয় সেভাবেই হয়েছে এর আগে তো ওরা এত বড় আয়োজন কখনো দেখেনি হ্যাঁ স্বাভাবিক ওয়েতে মানে একটা ইমোশন ওদের মধ্যে একটা কাজ করছিল সেটা আবার লাস্টের দিনে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে যখন আমি একটা ক্রেস্টের ব্যবস্থা করেছিলাম যে রাজু ডাবেডা পাবে হ্যাঁ তো হিউজ একটা ব্যাপার সে কান্না থামিয়ে রাখতে পারেনি সে প্রচুর কান্না করেছে এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওনাকে মানে মাথায় হাত দিয়ে দোয়া করে দিয়েছেন তো এটা একটা আমি মনে করি যে বিশাল একটা ব্যাপার ওর জন্য আমাদের মানে ওয়ার্ল্ড রোল বল ফেডারেশনের জন্য এবং সমগ্র রোল বলের জন্য কারণ ওই ক্রিকেটার কিন্তু এটা ও কিন্তু প্রথম জীবনে আপনার রাস্তায় ফেরি করতো পেপার হ্যাঁ নিউজ পেপার ফেরি করতো সেখান থেকেই স্কুলের টিচার ও কিন্তু মানে শিক্ষায় শিক্ষিত না প্রধানমন্ত্রী আজকে শুধু আমাদের লিডার না উনি ওয়ার্ল্ড লিডার ওরাও ভালো মতন জানে যে মানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী আজকে ওয়ার্ল্ড লিডার হিসেবে তো তার ওনার হাত থেকে যখন একটা ক্রেস্ট নেবে তো ওনার আর জীবনে আর চাওয়া পাওয়ার কিছু থাকে না তো রাজু সম্পূর্ণটা পেয়েছে ও মনে করছে যে বেশি কিছু পেয়ে গেছে এতদিন পর এসে এই দশ বারো বছরের যেই ওদের কার্যক্রম দশ বারো বছরে সম্ভবত উনি এই সম্মানটুকু আসলে সম্ভবত পায়নি 
এটা পাইনি তো এই সম্মানটুকু আসলে পেয়েছে সেটি বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ আমরা তো আসলে আয়োজন এবং আমরা সক্ষম হয়েছি যে ওনাকে একটা ক্রেজ দেব माननीय প্রধানমন্ত্রী আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে আসলে হু ইজ রাজু হ্যাঁ রাজুটা আজকে রাজু আজকে এটা ক্রিয়েট করতে পেরেছে বলেই কিন্তু আমরা এই আয়োজনটা করছি তো আমিও ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করে দেব আমার माननीय প্রধান माननीय প্রেসিডেন্ট আমার জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ স্যার উনিও উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে ওরকে माननीय প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে একটা ক্রেজ দেব তো এটা এই হিউজ একটা ব্যাপার আমি মনে করি ওর জন্য আমাদের জন্য গর্বের ব্যাপার আচ্ছা একটু দুষ্ট ছেলের কাছ থেকে শুনবো যে কতজন প্লেয়ার পেছন থেকে জার্সি ধরে টেনেছে শুনবো না একটা ব্রেকে যাব তারপরে শুনবো দর্শক ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি সাথেই থাকেন পর আবারো স্বাগত জানাচ্ছি উই লাভ স্পোর্টস এ যেটি বলছিলাম আপনাকে একটু থামিয়ে দিয়েছি দুজনকে আর কি দুষ্ট ছেলে কে কে আসলে জার্সি ধরে টেনেছিল আসলে স্পেশালি যারা আমাদের খেলার মধ্যে আমাদের সাথে তেমন কোন দুর্ঘটনা হয়নি ইরান বাংলাদেশ যে খেলাটা হয়েছিল যেখানে আমাদের একটা ছোটখাটো ইনসিডেন্ট হয়েছে সেখানে আমাদের ইরান যেহেতু আমাদের হৃদয় অনেক ছোট ছিল অনেকগুলো স্কোর করছিল তার উপর ওরা একটু চেতে ক্ষিপ্র ক্ষিপ্র হয়ে গেছিল যে কেন কেন এত বাচ্চা একটা ছেলে আমাদেরকে এতগুলো গোল দিচ্ছে তো হৃদয়কে একটু টানা হেতরা করেছিল ইনফ্যাক্ট তাকে একটা মানে ধাক্কা ও পুশ তাকে জোর একটা পুশ করার চেষ্টা করেছে যে কারণে হৃদয় পড়ে গিয়েছিল তো সেজন্য রেফারি তাদেরকে একটা কার্ডও দিয়েছে সেখান থেকে এই ইনসিডেন্ট ঘটতে শুরু হয়েছিল তো কেনিয়া ওরাও অন্যান্য খেলাতে আমাদের সাথে নয় কিছু খেলাতে ওরাও টানা হেতরা করেছিল আর তাছাড়া আরেকটা কান্ট্রি আছে যেটা হচ্ছে ফিজি ফিজিকে আমরা অনেকগুলো গোল দিয়েছিলাম ফিজিকে তো অনেকগুলো গোল দিয়েছিলাম কিন্তু ফিজি এরা আমরা যখন ডিফেন্সে গিয়েছিলাম তারা ফিজিরাও আমাদেরকে বেশ কিছু কোনি একটু ধাক্কা দেওয়া টানা হয়েছে এটা আসলে স্পোর্টসের একটা অংশ এখানে থাকবেই হয়ে যায় खुबी नतून एक अनेक टेक्निकल प्रब्लेम रही है इन्स्ट्रकशन प्रब्लेम रही है यकम को इन्स्ट्रकशन आसले टीम के देवा मठर भर क्य आचरण करते कि चलते है से जिसगल ना देवर फले ही क्योंकि इन्सिडेंट हो तब टोटालटाई शुने এবং বিভিন্ন ভিডিওতে দেখেছি হ্যাঁ তো মাপ চাওয়ার যে ব্যাপারটা ছিল যে মিডিয়া আমাকে ফোন করে বলেছে যে ওকে মাপ চেতে হবে আমি সঙ্গে সঙ্গে বলেছি অবশ্যই চেতে হবে হ্যাঁ তো ও প্রথমেই মিডিয়া কনফারেন্স যেটা হলো সেখানে মাপ চেয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে আমরা একটা অ্যাকশনে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে কারণ আমাদের দেশের গোয়েন্দা সংস্থা বলেন অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট বলেন সবাই আমাকে ফোন করেছে ও ফাইনাল অনুষ্ঠানে আসবে না তার ফলশ্রুতিতে আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি আসলে জিনিসটা কত উপর মাত্রায় চলে গেছে তো আমরা হয়তো বা সেই সময় তেমন একটা মিডিয়াতে আমরা কোনো কিছু অফিসিপ কথা বলি নেই ওর অ্যাগেনস্টে তার জন্যেই হয়তো বা এই জিনিস এই পর্যায়ে যাওয়ার সুযোগ মানে হয়েছে তো আমাকে এই উপর লেভেল থেকে ফোন করার পরে পরেই কিন্তু আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি এবং যেদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসবেন আমার মাননীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ স্যারও জিজ্ঞেস করেছিল এটার কী অ্যাকশন হতে পারে আমি বলেছি যে ওয়ার্ল্ড রোল বল ফেডারেশন যে সিদ্ধান্তটা আমাদের কাছে দেবে আমরা সেই অনুযায়ী একটা তদন্ত করে একটা তদন্ত কমিটি করে সুন্দরভাবেই আমরা অ্যাকশন নেব তো আমি কিন্তু ফাইনাল মানে সমাপনী অনুষ্ঠানে ওকে স্টপ রেখেছি কোথাও আসতে দেয়নি সরি দর্শক বিন্দু তো আপনি এতেই ভাববেন যে আমরা আসলে সামনে 
এই ধরনের ইনসিডেন্ট আমরা কখনোই আমরা আমাদের কাম্য না এবং আমাদের এই ফেডারেশনটা খুব একটা ডিসেন্ট 46টা ফেডারেশনের মধ্যে খুব ডিসেন্ট একটা ফেডারেশন আমাদের যিনি সভাপতি আছেন জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ স্যার উনি যেভাবে দিক নির্দেশন দেন উনি জানেন যে সরকার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় উনি আছেন যে মুখ্য সমন্বয়ক সরি মুখ্য সমন্বয়ক মানে এস ডি সি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল এই ডিভিশনটা উনি হ্যান্ডেল করছেন তো স্বাভাবিক ওয়েতে উনি ডিসেন্ট কিছু সিদ্ধান্ত এবং দিক নির্দেশনা দেন সেভাবেই আমরা চলি আমাদের প্রতিটা ফেডারেশনের প্রতিটা মেম্বারই সেভাবে চলে খুব ডিসেন্ট ওয়েতে চলে কিন্তু যেহেতু ও বিদেশি হয়তো বা ওইভাবে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়নি ও এই জিনিসটা করার সুযোগ পেয়েছে তো উইদিন শর্টলি আমরা একটা অ্যাকশনে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে কি কি সামনে ট্যুর আছে আসলে আমাদের নেক্সট একটা প্রোগ্রাম আছে অস্ট্রেলিয়ায় স্পিডের উপর এটা স্যার আমার চেয়ে ভালো বলবেন এই সম্পর্কে আচ্ছা স্যার বলেন অস্ট্রেলিয়াতে আমাদের আসলে প্রতিনিয়তই আমাদের এখন বাইরে থেকে মানে ইনভাইট করছে অফার আসছে আমি মনে করি আমি গর্ববোধ মানে ফিলটা ফিলিংসটা আমার খুব ভালো আছে যে সবাই আমাদের অফার করছে মানে আসলে অ্যাকচুয়ালি প্রতিটা জিনিসই ডিপেন্ডস অন অ্যাক্টিভিটিস আমাদের অ্যাক্টিভিটিস মানে অন্যান্য ফেডারেশন চেয়ে আমি মনে করি অনেক অনেক বেশি হ্যাঁ সব ফেডারেশনই করে থাকে তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও কিন্তু আমাদের ফেডারেশনটাকে ছোট করে দেখেননি আমাদের ইভেন্টটাকে কিন্তু ছোট করে দেখেননি তিনি টোটাল টুর্নামেন্টটা মনিটরিং করেছে সবসময় খোঁজ খবর রেখেছে তো আমাদের আসলে অ্যাক্টিভিটিসের উপরই উনি ছোট করে দেখেননি বলে কিন্তু সমাপনী অনুষ্ঠানে কিন্তু এসেছিলেন হ্যাঁ এবং কমপ্লেক্সটা উদ্বোধন করেছে সব কিছুই এবং উনি আমাদের অস্ট্রেলিয়ার ট্যুরটা ধন্যবাদ অস্ট্রেলিয়ার ট্যুরটা আমাদের এপ্রিলে অস্ট্রেলিয়ার ট্যুর এটা স্পিডের উপরে আপনিও জানেন যে আমাদের বেশ কিছু ক্যাটাগরি নিয়ে আমরা কাজ করি তার মধ্যে রোল বল অন্যতম এবং আমরা প্রথম কি এরকম এগুলো কি এর সাথে আছে হকি আইস রোলার হকি রোলার কি কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের কর্মসূচিতে চলে আসছে এটা কার্যক্রম শুরু হবে এবং আমাদের ফিগার স্কেটিং আছে আইস স্কেটিং আমাদের ওকে আমরা আমাদের সেই হৃদয়কে পেয়ে গেছে হৃদয় বাংলাদেশ আমাদের সাথে চলে এসেছে হৃদয় হ্যালো হৃদয় শুনতে পাচ্ছেন আমাকে আচ্ছা এইখানে আজকে কিন্তু আপনার বিশাল একটা মার্কেটিং হচ্ছে হ্যাঁ বিশাল একটা মার্কেটিং হচ্ছে আমরা মানে আপনার সাথে কথা বলবার জন্য ভীষণ কি বলে মানে উদ্গ্রীব হয়ে গেছি মানে দুই আসিফ একজন আসিফ আহমেদ এবং আসিফ ইকবাল আমাদের সাথে আছে হ্যালো হৃদয় কেমন আছো আচ্ছা হৃদয় কি তুমি কি টেলিভিশনের সামনে মানে তুমি কি জানছিলে যে আমরা এখানে আসব না স্যার ওই খবর ভেরি গুড তুমি এখন টেলিভিশনটা খুলো আমাদের দেখো আর তোমার তোমাকে দেখার জন্য তো পুরো দেশবাসী বসে আছে এই টেলিভিশনের মাধ্যমে আচ্ছা হৃদয় হৃদয় আমি একটু আপনার কাছে শুনতে চাই যে এইখানে বসে দুষ্ট ছেলে আসিফ বলছিল যে আপনাকে নাকি পেছন থেকে অনেক ধাক্কা দিয়েছে অনেক নাকি ঘুষি দেয়া হয়েছে হ্যাঁ এবং এই যে আপনি খেলেছেন মানে বারবার প্রত্যেকটা কোশ্চেনে কিন্তু আপনার কথা চলে এসেছে একটু আপনার কাছে শুনতে চাই কেমন ছিল হৃদয় ইরান থেকে যে তোমাকে ধাক্কা দিয়েছিল ইরানের একটা প্লেয়ার সেই সম্পর্কে কিছু বলো তোমাকে যে ধাক্কা দিয়েছিল কিভাবে ধাক্কা দিয়ে তুমি ব্যথা পেয়েছো কিনা আমাদের হৃদয় খুবই 
হ্যাঁ মানে আপনার কথা কিন্তু বলছিল এবং এবং কিন্তু বারবার করে কিন্তু বলছে যে যারা কিন্তু স্কেটিং খেলে আর কি তারা কিন্তু আসলে একটু দুষ্ট বালক হয় তো সেই জায়গাটা থেকে দুষ্ট বালকরা কি ওদেরকে কিছু মারে টারে নাই না ওই তো আমি আমি জানি না আমি তো আমাদের আমাদের স্যার যে আমাদের স্যার সে আমাকে বলছে তুমি সরে যাও তুমি এই ব্যাপারে আইছো না তাই আমি এর জন্য চ্যালেঞ্জ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম शो खुब छोट छोट वाक्य सुनते शेष मुहूर्त चले चलना तो मन करीजे गियार्स गुलाट हाथ हेलमेट खूब ही कम दाम मार्केटे एवेलेबल तो मन करी ये भाव नतून जिन के सबाई ग्रहण कर नतून प्रजन्म विशेषकर स्केटिंग जो आसे और खिलाधलार मध्य जो नतून प्रजन्म आसे जंगीबाद बोलें सन्सबाद बोलें दूरे थको ताई पब्लिसिटी सार्कुलर दीते हैं ना सन्सबाद मदक इंटरनेट फेसबुक यूट्यूब देखे को लाभ नहीं सबाई के अनेक धन्यवाद साथ ही थकूँ निज़ टोटी फोर